frequency separation photo retouching ni njia mojawapo yenye ufanisi katika kusoftisha au kufanya ngozi ya mtu iwe nyororo katika Adobe Photoshop. Kwa kufanya frequency separation maana yake una bra layer copy ya picha yako huku ukihifadhi ile texture original. Na hii inafanya ngozi ya mtu kubaki katika warisia hata mara baada ya kumaliza kufanya editing. Hello, karibu. Leo tutaangalia namna ya kufanya photo retouching kwa kutumia njia hii ya frequency separation. Okay, kwa kwanza uh, tuta import picha yetu katika Adobe Photoshop. Uh, na picha tulionayo ni hii hapa. Tuhifadhi hii picha kwa ajili ya kufananisha baadaye kati ya picha ambayo tumeifanyia retouching na picha original ambayo tulikuwa nayo toka mwanzo tunapoanza. Kwa kwanza kabisa uh, tuondoe hizi uh, kind of uh, pimples ambazo zipo hapa katika uso wa huibinti katika picha yetu hapa. Pause healing tool tutatumia hii sasa kwa ajili ya kutoa hizo pimples. Hapa sasa ndipo tunapoanza kwa apply ile uh, njia yetu ya frequency separation uh, photo retouching. Ambapo picha ambayo tupo nayo sasa hivi ambayo tutaitumia katika retouching, tutaitumia picha yetu ambayo ni hii hapa. Una duplicate hii picha yako ili upate picha mbili. Nilikwambia nyuma kwamba unachokifanya <coughs> kama unakumbuka nilikwambia nyuma kwamba unachokifanya ina maana una bra ile layer copy ya picha yako ambayo unai utaitumia kwa hiyo bra itakuja kuingia katika picha hii hapa itakuja kwenye filter kesha bra tuweke sita yes na hii layer juu ndio tutakayotumia kama texture na maana hii texture moja kwa moja tutakuja tutaiapply katika layer ambayo ndo tumei bra hii hapa chini hapa. Layer copy. Tutakuja kwenye image, apply image. Apply image. Uh, tutachagua uh, layer tunayochagua ni ile layer ambayo tumeiweka, tumewekea bra. Hii hapa, photo copy. Blending mode lazima tuiweke iwe subtract wakati offset Uh, standard ni moja, shilini na, nane. na pia hapa katika blending mode tutakuja tutaiweka linear light linear light okay smoothness tutakuja tutai tutaifanya katika layer ambayo tu ile ndio ile layer copy layer copy hasa hasa ndio ambayo tuna nayo katika hii frequency separation Tuzi, uh, katika group hizi hapa ambapo hapa tutakuwepo tuna ile layer ambayo ni texture lakini pia tutakuwepo tuna layer ambayo ile ndio ile layer copy ambayo ina gesha bra. Kwa hiyo moja kwa moja hii ndio tutakayotumia ile layer katika kufanya smoothness. Tutakuja katika tool nyingine hapa inaitwa lasso tool. Lasso tool uh, tuki click moja kwa moja tutaona hapa juu tunapewa katika kwenye panel hapa tunapewa kitu inaitwa feather. Hapa feather uh, tutaongeza kidogo. Uh, tuseme labda tutaweka feather 15. Okay, 
kuja hapa katika filter bra kesha bra ukiweka namba kubwa zaidi ndivyo itakavyokuwa smooth zaidi kusai inategemea na mtu lakini binafsi yangu mimi wanapenda uh, kufanya smoothness iwe ya kawaida ili kuweza kubakiza zile details za mtu ziweze kuonekana kama picha ionekane ikiwa katika uhalisia zaidi yes kwa hiyo hapa tutakachofanya tujaribu hiyo kuweka hiyo 20 Uh, tuweke 18 labda 18 ya 18 sio mbaya na tuweke 18 katika page rose kwa tutakuja tena katika mashavu kwa nyingine tufanye retouching ya macho. Tutengeneze uh, group nyingine tuandike eyes. Uh, macho. Tuandike macho. Tengeneze new layer. Papo hapa tutatumia pen tool. Tumia pen tool. Okay, tutabonyeza command enter kwa ajili ya ku load selection. To load selection. Uh, tutumie curves. Tumie curves kwa ajili ya kuongeza brightness kidogo katika macho. katika blending mode uh, tuweke soft light. Yes, tutaona hapo. Tuje katika brush tool to inverse ili kuweza kufuta kidogo. It's whites. Yes. Hmm. Oh, tutaona hapa. Uh, before after before after bado tunaweza tuka tukaja pia katika blue channel ya kwenye curves tukaongeza kidogo blue ili kupunguza temperature kidogo katika ya macho tukashusha na green kidogo katika upande wa highlights Uh, tumemaliza macho uh, tufanye pia kufanya retouching pia ya meno tutengeneza group nyingine tutaandika meno tutatumia pen tool pia
book right click utaona kuna option ya make selection au unaweza ukabonyeza command enter kwa ajili ya load selection pia tutatumia curves tutaanza kwanza tukupunguza green katika uh, highlight na katika pia middle tone na kwenye shadow vile vile kidogo kati tutakuja katika rgb tutapandisha kidogo kwenye middle tone tutaongeza kidogo kwenye highlight tutaongeza kidogo katika shadows tutaongeza blue kidogo ili kupunguza temperature katika meno uh, tuongeze blue vile vile katika highlights kidogo okay uh, blending mode uh, tuache normal laugh tupunguze kidogo opacity njoo katika brush tool brush tool lafu uh, tumia background color ambayo ni black punguze kidogo hapa brush tool ina act kama eraser tool kwa sababu tunatumia vector mask ambayo Uh, <coughs> tume invert vector mask Okay tumemaliza meno tufanye uh, retouching ya ya lips tengeneze group kwanza ndika lips au tuandike uh, midomo ya tutaanza moja kwa moja na pento chola midomo hapa tuchole midomo okay tubonyeze command enter kwa ajili ya load selection hapa Uh, tutumie brush tool to paint na red uh, tuje katika blending mode tubadilishe blending mode tuweke soft light katika soft light uh, tupunguze opacity kidogo tuweke katika vector mask vector mask tutumie brush tool tafuta malizia tufanye uh, retouching ya nguo tuandike gauni 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 tumie uh, quick selection tool tuneze group tuandike gauni gauni
turn a cabra bad cabra bad fanye kitu uh, cha mwisho inaitwa dodge and burn fanye dodge and burn katika dodge and burn tuna ongeza highlight sehemu ambazo zilikuwa zina highlight na sehemu ambazo zilikuwa zina vivuli uh, shadows tunaongeza shadow kidogo pia kuna tool hapa kwa ajili ya kufanya dodge hii hapa lakini uh, binafsi napendelea njia hii ya curves kwa sababu naona kama inaweza kukupa jibu la haraka zaidi kuliko kutumia tool hii hapa kwa hiyo unakuja una invert, invert mask au shortcut ni command i okay kwa unakuja kwenye brush tool paint sehemu ambazo ziko zina mwanga mkubwa zaidi. Ah uh, lazima invert mask iwe white kwa hiyo tangalia hapo na kwenye pua kwenye paji la uso. kuja select and mask uh, tumia on black okay mpaka kufikia hapo unakuwa kwa asilimia kubwa umeweza kumaliza zoezi zima la uh, frequency separation lakini sasa ili picha yako iwe katika muonekano mzuri uh, kitu cha mwisho ambacho unafanya sasa ni kufanya general color correction na color grading Tumia camera raw filter Boom. Nadhani mpaka hapa sasa tutakuwa tumekamilisha zoezi letu zima la kufanya foot retouching kwa kutumia hii njia ya frequency separation. Hmm. Hapa tunaweza tukaona sasa uh, before and after ya hiyo picha, kabla ya retouching na baada ya retouching. Original picha ni hii hapa. Baada ya retouching hii hapa. Tunaweza kukuza kidogo tuone hapa. Uh, original picture ni hii hapa. Baada ya retouching ni hii hapa. Yeah. Frequency separation photo retouching ndio kitu tumejifunza leo. Nijulishe kwenye comment hapo chini kama kuanzia leo utaanza rasmi kufanya photo retouching kwa kutumia njia hii. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare ili tuwafikie watu wengi zaidi. Langu jina ni Hans Magoyo, motion designer kutoka Lantern Mode Studios. <tune>